Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz katmerlerden çok farklı ama lezzeti de muhteşem ve bir o kadar yapım aşaması da çok pratik. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimi yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Katmeri yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı un, kullandığım bardak ölçüsü 250 ml. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı suyun tamamını boşaltmıyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamının orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. O yüzden suyu bir kere de boşaltmıyorum. Suyu azar azar ilave edip hamuru yoğuruyorum. Bu hazırladığımız hamur ölçüsü 3 adet katmer için. Eğer sizler daha fazla katmer yapacaksanız ölçülerinizi ona göre arttırabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra kalan suyu da size şöyle göstereyim. Bardağın dibinde biraz su kaldı. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden hamuru yoğururken suyu azar azar ilave edelim. Hamuru yoğurduktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık bir saat kadar hamuru dinlendiriyorum. Bir saat dinlendirdiğim hamuru yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp masanın üzerine alıyorum. Şöyle masanın üzerinde biraz toparlayıp 3 eşit bezeye bölüyorum. Üç eşit bezeye yaptığım hamurları tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Ve biraz üzerini unlayıp tekrar üzerine aynı poşeti kapatıyorum. Ve 5 dakika bu şekilde beklettikten sonra açmaya başlıyorum. Hamurları açacağım unun içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hamur açarken kullandığımız unun içerisine biraz nişasta eklememiz hem hamurumuzun daha güzel daha kolay açılmasını sağlar ve ekstradan katmerimize çıtırlık sağlar. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle hamur açmakta, yufka açmakta acemi olan arkadaşlarımın açarken kullandığımız unun içerisine biraz nişasta eklemenizi tavsiye ederim. Hamurumuzu açarken yapışmalar olabilir. Ara ara un serpip açmaya devam edelim. Sevgili arkadaşlarım sürekli benden yufka açma dersi videosu istiyorsunuz. Acemi olan arkadaşlarım dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki de tecrübeli arkadaşlarım atlatarak geçirip izleyebilirsiniz. Yufka açarken kesinlikle ortalarına değil de kenarlarına bastırıp çekerek büyütebilirsiniz. Zaten 1-2-1-2 eliniz alışacak. Yufka kendi kendine bir bakmışsınız büyüyecek. Kesinlikle şekli bozuk olmuş, yırtılmış. Böyle şeyleri kesinlikle kafanıza takmayın. Yaklaşık 75 santim genişliğinde açtığım yufkanın üzerine erittiğim 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıp yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hazırladığım yağ karışımı gözünüze biraz fazla gelebilir ama katmerleri pişirirken de yağ üzerine süreceğim için tam yeterli geliyor. Müzik 
bir fırça yardımıyla her tarafına yağ gezdirdikten sonra üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar irmik serpiyorum. Evet dediğim gibi benim bugün hazırladığım katmer çok farklı bir katmer. Yıllardır çocuklarıma yaptığım bir tarifi sizlerle paylaşmak istedim. İrmiği serptikten sonra üzerine çekilmiş toz antep fıstığı serpiyorum. Ben bugün katmerleri antep fıstıklı yapıyorum. Ama tabii ki de siz isterseniz fındıklı, cevizli de, bademli de yapabilirsiniz. Fıstığı da serptikten sonra üzerine şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar toz şeker serpiyorum. Toz şeker de kesinlikle özgürsünüz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şekerin ardından karşılıklı iki ucunu yelek şeklinde katlıyorum. Katladığım yerleri aynı şekilde önce yağ karışımından daha sonra irmik, daha sonra antep fıstığı ve toz şeker ekleyip katlıyorum. Katmerimizin daha çıtır, daha kat kat olması için katladığımız yerleri yağlamayı unutmayalım. Katmeri dikdörtgen bir şekilde katladıktan sonra uç kısımlarını parmakların ucuyla bastırıp kapatıyorum. Evet katmerimizin şekli bu şekilde hazır. Biraz antep katmerini andırsa da antep katmeri gerçekten çok farklı. Yağlı bir hamurla yapılıyor ve oklavayla değil de elle büyütülerek açılıyor. Siz izlerken sıkılmayın diye ikinci katmerin yapılışını baya bir hızlandırdım. Bütün katmerleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Katmerleri pişireceğimiz uygun bir tavanın içerisine öncelikle hazırladığım yağ karışımından fırça yardımıyla sürüyorum ve daha sonra katmerleri pişirmeye başlıyorum. Katmeri tavaya aldıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum ve alt tarafını pişmesini beklemeden çevire çevire kızarana kadar pişiriyorum. Katmeri pişirirken ocağın altı orta ateşte olması gerekiyor. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz katmerlerinizin dışı yanabilir, içi de pişmeyebilir. Hamurumuz mayalı bir hamur değil ama sizlerin de gördüğü gibi ne kadar güzel kabarıyor. Katmer için bütün gerekli malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Tarifleri yaparken lütfen malzeme listesine uyalım ki güzel bir sonuç alalım. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için çok önemli. Videolarımda tariflerimi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Evet bütün katmerleri pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. İnanın abartısı söylüyorum yaş baklava tadında ve inanılmaz lezzetli oluyor. Dediğim gibi ben antep fıstıklı yaptım ama sizler cevizli, fındıklı, bademli de yapabilirsiniz. Gerçekten hepsi de muhteşem oluyor. Gerçekten hala çok sıcak. Dilimlere böldükten sonra size şöyle detaylı bir şekilde iç dokusunu da göstermek istiyorum. Üzerine biraz antep fıstığı serptikten sonra mutlaka ama mutlaka sıcak servis edelim. Müzik 
Haftada en az 3 defa yaptığım bir katmer. Gerçekten ama gerçekten bir kere denediğinizde sizler de her zaman yapmak isteyeceksiniz. Ben bu katmerleri sabah kahvaltılarında yapıyorum. Ama tabii ki de sizler istediğiniz öğünde yapıp tüketebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.